ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിലിക്കോൺസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സിലിക്കോൺസ് ഇൻഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിക്കോൺസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പോളിമറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സിന് ചെയിൻ ന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ചെയിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആപ്ലിക്കേഷനും നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സിലിക്കൺ ലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ഓർ സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ റെസിൻസ് ഇതിൽ അത് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ജനറലി സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആണ് ഈ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആവാൻ കാരണം അതിന്റെ അതിന് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മള് സിലിക്ക സിലിക്കോൺസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ടു എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മൊണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സിലിക്കോൺസിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സൈഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിക് പാർട്ട് ആണ് ഇസ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് അപ്പൊ എല്ലാ സിലിക്കോൺസിന്റെയും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ സിലിക്ക ലൈക്ക് സ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ അതായത് സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ ബോണ്ട് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ അങ്ങനെയാണ് അതിന് രണ്ട് സൈഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഹീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ബോണ്ട് എനർജീസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കാർബൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സിലിക്കോൺസിൽ സിലിക്കൺ കാർബൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ദ ആർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഹീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ടു മോസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് നാലാമത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗുഡ് ഇൻസുലേറ്റർ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ നല്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് സിലിക്കോൺസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പെർപ്പസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പെർപ്പസസ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ലൂബ്രിക്കൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് നേച്ചർ സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലൂബ്രിക്കൻ ലൂബ്രിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ വാട്ടർ റിപ്പലൻ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പേപ്പർ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വുഡ് എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോളിഷസ് ആൻഡ് വാക്സസ് പോളിഷുകളിലും വാക്സുകളിലും ഇതൊക്കെ വാട്ടർ വാട്ടർ റിപ്പലൻ നേച്ചർ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോളിഷസ് ആൻഡ് വാക്സ് മൂന്നാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആന്റിഫോം ഏജൻസ് ആന്റിഫോം ഏജൻസ് അതായത് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തത് നോൺ ടോക്സിക് ആൻഡ് ഹാവ് ലോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈ സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ
ഈ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രോത്ത് ഫ്രോത്ത് ചെയ്തിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതാണ് പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി പി എം ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഈ സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ നോൺ ടോക്സിക്കും അതുപോലെ ലോ സർഫസ് ടെൻഷനുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫോമിംഗ് ഇൻ സിവേജ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡൈങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡൈങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ സിവേജ് ഡിസ്പോസൽ സിവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡിസ്പോസലിന്റെ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സിലിക്കൺ ഗ്രീസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സിലിക്കൺ ഗ്രീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓയിൽ ബാത്ത്സ് ആൻഡ് വാക്വം പമ്പ്സ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് യൂസസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെ അതിന് ഈവൺ അതിന്റെ താഴേക്കും എന്താണ് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ വെരി ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ മുകളിലും വരെ അതിന് തെർമൽ സ്റ്റെബി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് അതുപോലെ ദ ആർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഹീറ്റിംഗ് സോറി വെതറിംഗ് അത് കാലാവസ്ഥയിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗാസ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സീൽസ് ഫോർ വയർ ആൻഡ് കേബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സർജിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അതെന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ വെരി ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിപ്പോ യൂസ് ഇൻ ഗാസ്കറ്റ്സ് സീൽസ് ഫോർ വയർ ആൻഡ് കേബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സർജിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് സിലിക്കൺ ഡ്രസ്സിൻസ് സിലിക്കൺ ഡ്രസ്സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റിച്ചിഡ് പോളിമേഴ്സ് വിത്ത് എക്സലന്റ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോ ദ ആർ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ടു മേക്ക് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് പോർട്സ് ഐ സി ചിപ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് ഐ സി ചിപ്പുകൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലിക്കൺ റെസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ ആർ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വാർണിഷസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പെയിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സിലിക്കൺ റെസിൻസിന്റെ യൂസ് ഇത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുത് പരത്തി എഴുതുന്നതിനേക്കാളും പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പം പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ മാർക്കും കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് പോളിമറിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫോസ്ഫസീൻസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ അസീൻസ് അസീൻ അസോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫസീൻസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ടുകളാണ് അതിന്
ഡൈഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ട് പോളിഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ട് അതില് മോണോഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ജനറൽ ഫോമുല ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ഡാഷ് ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ള ജനറൽ ഫോർമുലയിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് മോണോഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആറും ആർ ഡാഷും എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഹാലോജൻസ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിലൊക്കെ ആവാം ആറും ആർ ഡാഷും പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ ഇത് ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് മോണോഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് വിച്ച് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ഇൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഇൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ആണ് മോണോഫോസ്ഫസീൻ ഡൈഫോസ്ഫസീൻ ആൻഡ് പോളിഫോസ്ഫസീൻ മോണോഫോസ്ഫസീൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ഡാഷ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഹാലജൻസ് ആവാം ഇതാണ് ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫസീൻസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഫോസ്ഫറസീസ് ഇൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രജനീസ് ഇൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഡൈഫോസ്ഫസീൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ പി ആർ ടു ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് മൂന്ന് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു സൈഡിലും രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഡൈഫോസ്ഫസീൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോമുല അത് കൂടാതെ ഈ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും കാറ്റിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു പോളിഫോസ്ഫസീൻസും ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫോസ്ഫസീൻസ് മോണോഫോസ്ഫസീൻ ഡൈഫോസ്ഫസീൻ ആൻഡ് പോളിഫോസ്ഫസീൻ മോണോഫോസ്ഫസീൻ്റെ ഫോമുലയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ഡാഷ് ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ഡാഷ് ആണ് മോണോഫോസ്ഫസീൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡൈഫോസ്ഫസീന്റെ ജനറൽ ഫോമുല ആർ ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ പി ആർ ടു ഡാഷ് ഈ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും വീണ്ടും കാറ്റിനേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പോളിഫോസ്ഫസീൻ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോളിഫോസ്ഫസീന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസിനും വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാറ്റിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോളിഫോസ്ഫസീൻ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈലാവാം ആൽക്കൈലാവാം അറയിലാവാം ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ആവാം ഓക്കെ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈലാവാം അറയിലാവാം ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഹാലോജൻ ആവാം ഇനി വെൻ ആർ ഇ സി എൽ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോൺ എസ് ക്ലോറോഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്ലോറോഫോസ്ഫസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും When R is Cl, the compound is known as phosphonitrylic chlorides, or chlorophosphazines. Phosphonitrylic chlorides, we are in the polyphosphazines, in the R group, in the halogen, in the chlorine, we are in the halogen, we are in the phosphonitrylic chlorides. Polyphosphazines in the cyclic structure, we are in the halogen, linear, we are in the halogen, പക്ഷെ സൈക്ലിക് പോളിഫോസ്ഫസീൻസും ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജനുമായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ബെൻസീനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ബെൻസീനിലെല്ലാം കാർബൺ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് ആര് കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈലാവാം അറയിലാവാം ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഹാലജൻസ് ആവാം ഹാലജൻസിലെ ക്ലോറിൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോർ ഫോസ്ഫോനൈട്രിലിക് ക്ലോറൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മള് പോളിഫോസ്ഫസീൻസും മോണോഫോസ്ഫസീൻസും ഡൈഫോസ്ഫസീൻസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് 
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോളി ഫോസ്ഫസീൻസ് ആണ് പോളി ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ജനറൽ ഫോമുല പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ക്ലോറൈഡിനെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അറ്റ് വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ പി സി എൽ ഫൈവും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കൂടി വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്ലോറോബെൻസീൻ മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ലഭിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്ലോറോബെൻസീൻ മീഡിയത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൻ പി സി എൽ ടു എൻ ടൈംസ് അതിനെ നമ്മൾ സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് സി എൽ ഫോർ പി എൻ പി സി എൽ ടു എൻ ടൈംസ് എൻ പി സി എൽ ത്രീ ഇത് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും ഇത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോളി ഫോസ്ഫസീൻസ് പി സി എൽ ഫൈവിനെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വി ഗെറ്റ് സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ആൻഡ് പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ദിസ് പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ആർ ലീനിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൈക്ലിക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ റിങ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതാണ് പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സൈക്ലോ സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാനാർ റിങ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫോമംബേഡ് ഇതൊരു ഫോമംബേഡ് റിങ് ആണ് നൈട്രജൻ മൂന്നാം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫോമംബേഡ് ആണ് ഈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് പക്വേഡ് റിങ് ആണ് ലഭിക്കുക സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ ആവാം അതുപോലെ ക്ലോറോ ഫോസ് ഫോസ്ഫസീൻസ് പോളി ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സും ലീനിയർ പോളിമേഴ്സും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിക് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ഈതറിൽ സോലിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ലീനിയർ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ പോളി ഫോസ്ഫസീൻറെയും അതുപോലെ സൈക്ലിക് ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻറെയും മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്രോളിയം ഈതർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലിക് പാർട്ട് പെട്രോളിയം ഈതറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന്റെ ഇൻസോലിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് പെട്രോളിയം ഈതർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഈതർ ലെയറിനെയും അല്ലാത്ത ലെയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈതർ ലെയറിൽ നമ്മുടെ സൈക്ലിക് പാർട്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മറ്റേ ലെയറിൽ ലീനിയറും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അതുപോലെ ഈ സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ ഈ ഈ പെട്രോളിയം ഈതറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് സെപ്പറേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോസ്ഫസീൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് അതാണ് റെസിഡുവൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷനോ ഫ്രാക്ഷണൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനോ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലീനിയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സ് സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സും അതുപോലെ ലീനിയർ പോളിമേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടും സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസിന് ത്രീയും ഫോറും ഫ
ഇതിനെയും ലീനിയറിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ സൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ഈതറിൽ സോലിബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സ്ചറിലേക്ക് പെട്രോളിയം ഈതർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക് വൺസ് ഒക്കെ പെട്രോളിയം ഈതറിലേക്ക് വരികയും എന്നാൽ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈക്ലിക് പാർട്ടിൽ പെട്രോളിയം ഈതറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈക്ലിക് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ റെസിഡ്യൽ പാർട്ടിനെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സോൾവെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷനോ ഫ്രാക്ഷണൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിക് പോളിമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ത്രീ മെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറോ ഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം ഹാലജൻസ് ഒക്കെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോസ്ഫസീൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഇതില് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫോ നൈട്രലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസ് വിളിക്കാം ഈ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻസില് ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സൈക്ലോ ക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീനെ നമ്മള് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൽ ഐ ലിഥിയം ബെൻസൈ ലിഥിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോറിനെ ഒക്കെ ആര് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനൈൽ റിങ് വന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനൈൽ റിങ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിഥിയവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനൈൽ റിങ് വന്നിട്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ഐ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എം ജി എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ആറിന് പകരം സി എച്ച് ത്രീ വരെയാണ് ഐക്യു എക്സിന് പകരം ഐ ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ഐയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സി എൽ ഒക്കെ പോയിട്ട് ആര് വരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിന് പകരം നമ്മള് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ്ടാവുക അതാണ് ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ കാരണം ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലി പിനൈൽ ലിഥിയം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസൈൽ ലിഥിയവുമായിട്ടും ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റുമായിട്ടും സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതില് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൽ ഐ ആണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ ക്ലോറിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ക്ലോറിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ആരോ മാർക്കിന് മുകളിൽ എന്താണോ അതിന്റെ ആ കാറ്റോണിക് പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൽ ഐ പ്ലസ് കാറ്റോണിക് പാർട്ടല്ല ആനോണിക് പാർട്ട് ഇനി നമ്മൾ ലീനിയറിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനെയും മാറ്റിയിട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് വരുന്നു മറ്റേല് സെയിം റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റുമായിട്ടാണ് ലീനിയർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലീനിയർ പാർട്ടാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫസീൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സൈക്ലിക്കും ലീനിയറും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ആണ് ലഭിക്കുക സൈക്